हमदो सना अजमतो किबरिया बड़ाई बुजुर्गी बरतरी पाकिजगी बुलंदी और हर तरह की तारीफ व तोसीफ अल्लाह सुबहान व तला के लिए लायक वेबा है जो एक है और उसका कोई शरीक नहीं जो हमारा आपका सारे जहान का कुल कायन और तमाम मखलूक का अकेला खालिक है राजिक है मालिक है मदब्बिर है वही सबका रब है उसके सिवा कोई दूसरा रब नहीं वही सबका महबूद बरहक है उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं उसके अच्छे अच्छे नाम और बुलंदोबाला सिफात हैं और उसके बाद सलात सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने सारी दुनिया का तमाम इंसानियत का रसूल बनाया रहमत आलम करार दिया जो कि खातमनबीन सैदुलमरसलिन हैं और जिन पर ईमान और जिनकी इतबा और पैरवी को नजात का लाजमी शर्त करार दिया और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले अथार और साहब कराम रजी अल्लाजमाइन पर जिनके रास्ते और मनहज पर चलने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के लिए ज़रूरी करार दिया है मोहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों अब हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में दाखिल हो चुके हैं आखिरी तिहाई में दाखिल हो चुके हैं रमज़ान का दो अशरा दो तिहाई गुजर चुकी है और आखिरी अशरा आखिरी तिहाई शुरू हो चुकी है यूं तो पूरा का पूरा रमज़ान का महीना खैर बरकत का महीना है नेकियों का महीना है मोमिनों के लिए बहार का मौसम है और रमज़ान का एक एक दिन एक एक रात और हर लम्हा अजीम शान है और बड़ी अहमियत और फजीलत वाला है लेकिन जो आखिरी अशरा है आखिरी दस दिन और दस रातें हैं ये ज़्यादा ही अजीम शान है और ज़्यादा ही फजीलत वाला है लिहाजा इस जानब हमें ज़्यादा तोज्जो देने की ज़रूरत है और इस आखिरी अशरे में आखिरी दस दिन और दस रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अल्लाह की इबादत में नेक अमाल में और अल्लाह रबालमीन की मफ़रत की तलाश में अल्लाह की रहमतों और उसकी बरकतों की जस्तजू में अपने आप को जहन्नम से नजात दिलाने और जन्नत में दाखला पाने के लिए हमें चाहिए कि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में हम खूब मेहनत करें 
جتنا ممکن ہو سکے ہمیں اس آخری دس دن اور راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ موقع بڑا ہی غنیمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں عبادت و ریاضت میں محنت کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو لوٹ لینا چاہیے یہ بڑا ہی قیمتی اشرا ہے یہ اشرا یہ آخری تہائی رمضان کی کتنی عظمت والی ہے فضیلت والی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہی دس راتوں میں سے ایک رات ہے جس کا نام ہے لیلت القدر شب قدر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر یہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے انسان کی اوسط عمر بھی نہیں ہوتی ہے تراسی سال اور کچھ مہینے عام طور سے اکثر و بیشتر لوگ نہیں پوری کر پاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے اس کا فضل و کرم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں ہر سال ایک موقع عنایت کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں ہر سال ایک بار کوشش کرے شب قدر میں محنت کرے اللہ کی عبادت کرے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کو ہزار مہینوں کی عبادت سے جس میں شب قدر نہ ہو مان لیا جائے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور احسان ہے امت محمدیہ پر ہم مسلمانوں پر جن سے پچھلی امتوں کو محروم کر دیا گیا تھا کہ اس امت محمدیہ کے افراد کی عمر تو کم ہوگی لیکن برکت بہت زیادہ ہوگی عمل کم ہوں گے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوں گے تو یہ جو موسم ہے آخری اشرا آخری دس دن اور راتیں یہ اسی طرح کا ایک موسم ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے چاہے روزہ ہو نماز ہو قرآن کی تلاوت ہو دعا ہو ذکر و اذکار ہو توبہ و استغفار ہو اعتکاف ہو عمرہ ہو صدقات و خیرات ہوں جو بھی نیک عمل ہے اگر ہم ان دس دنوں اور راتوں میں کریں گے جن میں ایک رات شب قدر کی ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا اور شب قدر اگر ہمیں مل گئی اور اس رات میں ہم نے عبادت کر لیا تو عمر بھر میں جو ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا ہزار مہینوں سے بہتر لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس فائدہ اٹھانا چاہیے شب قدر مبارک رات ہے برکتوں والی رات ہے بہت ہی بابرکت رات ہے بڑا ہی بد نصیب بد بخت اور محروم انسان ہے وہ کہ جو شب قدر کو پائے اور وہ اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کرے اور اجر و ثواب نہ کمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رات برے خیر و برکت والی رات ہے جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر ہر بھلائی سے محروم ہو گیا تو یہ شب قدر انہی دس راتوں میں سے ایک رات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آخری دس راتوں کی 
اس آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے لیلت القدر اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے پورا کا پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک پورے تیس پارے ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں قرآن کی سب کی سب یک بارگی ایک ہی بار میں اسی رمضان کی اسی رات میں شب قدر میں اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا شہر و رمضان الذي انزل فيه القران جو اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قران نازل کیا گیا تو رمضان میں کب نازل ہوا رمضان کی شب قدر میں پورا کا پورا قران اللہ رب العالمین نے اپنے پاس سے اس آسمان دنیا پر یک بارگی نازل فرما دیا اور پھر آسمان سے زمین پر پورے 23 سال کے عرصے میں وقف وقف سے اللہ رب العالمین نازل کرتا رہا تو قرآن کا نازل ہونا اس رات میں شب قدر میں یہ اس رات کی فضیلت کی دلیل ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس راتوں میں اور خاص طور سے جو طاق راتیں ہیں جن کے شب قدر کے ہونے کا جن میں سے کسی ایک رات کے شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے اس میں ہم جہاں بہت ساری نیکیوں کو کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادات کریں اس میں خاص طور سے قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر ضرور کریں کہ یہ قرآن کا اشرا ہے قرآن کی راتیں ہیں ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے اہم فیصلے کرتا ہے یوں کہنے کے سال بھر کے انسان سے متعلق جو بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں سال بھر ایک انسان کی زندگی میں جو بھی اہم واقعات جو بھی اہم باتیں پیش آتی ہیں یہ سارا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی رات میں کرتا شب قدر میں بڑی برکت والی رات ہے فیصلے والی رات ہے تقدیر والی رات ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من كل امر فرشتے نازل ہوتے ہیں روح الامین جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں کب شب قدر میں کیوں نازل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو لے کر اللہ کی اجازت سے اللہ کے احکام کو لے کر اللہ کے فیصلوں کو لے کر اللہ کی تقدیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں زمین پر اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں تو بڑی عظیم رات ہے برکت والی رات بھی ہے فیصلے والی رات بھی ہے اس لیے ان راتوں میں ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں ہمیں ان کی ساعتوں کو ان کے لمحات کو گزارنا چاہیے تاکہ ہمارے بارے میں جب فیصلہ ہو رہا ہو تقدیر بنائی لکھی جا رہی ہو بنائی جا رہی ہو تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی برکت سے ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کرے اچھی تقدیر بنا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو ہماری تقدیر اچھی ہو ہمارے بارے میں اللہ کا فیصلہ بہتر سے بہتر ہو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم عبادتوں کا نیکیوں کا خوب اہتمام کریں یہ رات بہت ہی عظیم و شان رات ہے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ سلام ہے حتہ مطلع الفجر یہ رات سلامتی والی رات ہے امن و امان والی رات ہے یعنی اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے فرشتے سلام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں دنیا میں ہم سلامتی چاہتے ہیں تو ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں آخرت میں بھی سلامتی چاہتے ہیں تو ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں یہ سلامتی والی رات ہے تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے یہ رات شب قدر انہیں دس راتوں میں سے کوئی ایک رات لہذا ان دسوں راتوں کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے محترم حضرات اس موقع پر چند ایک غلطیاں جو لوگوں میں نظر آتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے 
एक तो ये है कि ये देखा जाता है कि बहुत सारे मुसलमान जब रमज़ान आता है तो उनके अंदर खूब जोश और खरोश होता है खूब जज्बा होता है उमंग होती है खुशी होती है और खूब मेहनत करते हैं मस्जिदें भरी होती हैं और कुरान की तिलावत हर जगह होती रहती है और इसी तरह से नमाज का खूब एहतमाम करते हैं और ऐसा लगता है कि रमज़ान की बड़ी कदर बड़ा एहतराम है उनके दिलों में लेकिन जैसे जैसे रमज़ान के दिन गुजरते रहते हैं जोश व खरोश में इस जज्बे में इस उमंग में मेहनत में कमी वाक़ होती जाती है यहाँ तक कि जब रमज़ान का आखिरी अशर आता है तो और कोताही सुस्ती काहली नज़र आने लगती है हालांकि मामला इसके बरक्स होना चाहिए इसलिए कि एतबार खात्मे का होता है आखिर में आपने कैसा काम किया इसका ज्यादा एतबार होता है और वैसे भी इंसान जब आगाज करता है शुरू करता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके और फिर उसके बाद तेजी आती रहती है यहां तक कि आखिर में और तेजी दिखाता है जब दौर का मुकाबला होता है रेस का मुकाबला होता है तो देखते हैं इसी के मुताबिक ज्यादातर लोग अमल करते हैं शुरू में धीरे 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 बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं आखिर में बहुत तेज हो जाते हैं ऐसे ही लोगों को आमतौर से जीत हासिल होती है फतेह हासिल करते हैं तो रमजान का महीना भी गनीमत है हमारे लिए खासतौर से आखिरी अशरा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में हम खूब मेहनत करें और बाद में हम कमजोर पड़ जाए बाद में और ज्यादा मेहनत करना चाहिए शुरू में बेशक मेहनत करें हम ये नहीं कहते हैं कि कम मेहनत करें खूब मेहनत करें लेकिन बाद में और ज्यादा मेहनत करें आखिर में और ज्यादा मेहनत करें ऐसा होना चाहिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाह और एक रवायत में है कि कान नबी सल्लाई कि नबी करीम सल्लाम रमजान के आखिरी अशरे में जितनी ज्यादा मेहनत करते थे अल्लाह की इबादत में उतनी मेहनत और कभी नहीं करते थे यानी सबसे ज्यादा मेहनत अल्लाह की इबादत में रमजान के आखिरी अशरे में करते थे सबसे ज्यादा इबादत साल भर रमजान में होती थी आपकी और रमजान में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत आखिरी अशरे में होती थी ये नबी करीम सल्लम का तर्ज अमल था लेकिन हमारा तर्ज अमल उसका उल्टा नजर आता है हम पहले ज्यादा मेहनत करते हैं और आखिरी में कमजोर पड़ जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे का इस्तेमाल कैसे करते थे शद्दा में जरा हो यह आखिरी अशरा आता तो आप अपनी कमर कस लेते थे बिल्कुल तैयार हो जाते थे इसका इस्तेमाल करने के लिए इसकी तैयारी करने के लिए हमें भी इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए पूरी तैयारी के साथ इस आखिरी अशरे का इस्तेमाल करना चाहिए वो अहया ले लहू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्बेदारी करते थे रात भर जागते थे रात का अक्सर बेशतर हिस्सा जागते थे वो अय फजा अह लहू और अपने घर वालों को भी जगाते थे खुद भी अल्लाह की इबादत में जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे बच्चों को भी औरतों को भी सबको इबादत में और अजो सवाब के काम में शरीक क्या करते थे ये नबी करीम सल्लम का तर्ज अमल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमर कस लेना इसमें इस आखिरी अशरे के आते ही इसमें इस बात की तरफ भी किनाया और इशारा है कि अपनी बीवियों से अलग हो जाते थे पूरा आखिरी अशरा वक्त कर देते थे अल्लाह की इबादत के लिए हालांकि रमजान की रातों में बीवियों से करीब होना जायज है लेकिन ज्यादा से ज्यादा अजर सब सवाब कमाने के लिए और अल्लाह की इबादत में ज्यादा वक्त लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में बीवियों से भी किनारा कशी अख्तियार कर लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ किया करते थे आखिरी अशरे में एहतिकाफ का मतलब ये होता है कि अल्लाह रबालमीन की इबादत की गरज से इंसान अपने आप को तमाम कामों से फारिग करके मस्जिद में वक्फ कर दे मस्जिद में ठहर जाए मस्जिद में रुक जाए पूरे आखिरी अशरे में इसका नाम एहतिकाफ है जो मर्द औरत सब के लिए मसनून है सुन्नत है और सब के लिए मस्जिद में करना जरूरी है 
اعتقاف کے لیے مسجد شرط ہے وہ ان تم عاقفون فی المساجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں اعتقاف ہوتا تھا مرد بھی مسجد ہی میں اعتقاف کرتے تھے اور عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جب کہ مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے آپ کی بیویوں کے جو کمرے تھے بالکل مسجد سے لگے ہوئے تھے پھر بھی مسجدوں میں اعتقاف ہوتا تھا مسجد میں گھروں میں نہیں چاہے مرد ہو یا عورت تو یہ اعتقاف کرنے کے بھی دن ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آخری اشرے کو گزارتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ آخری اشرے پہ ہم زیادہ دھیان دیں دوسری کمی یا دوسری غلطی یہ نظر آتی ہے لوگوں میں کہ جب یہ آخری اشرا آتا ہے تو لوگ جاگتے تو ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ہے جاگنا اجر و ثواب کا کام ہے جاگنا لیکن جاگتے ہیں کن کاموں کے لیے ہیں بہت سارے مسلمان نوجوان اور مسلمان بھائی اور بہن جاگتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں راتوں کو نہیں گزارتے ہیں بہت سارے تو ٹی وی دیکھتے ہیں کھیل دیکھتے ہیں آپس میں مجلسیں لگاتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اور لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جاگنا ہی کافی ہے ایسے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں جاگنے کا مطلب شب بیداری کا مطلب کہ اللہ کی عبادت میں اور نیکی کے کام میں اس وقت کو لگانا ہے تب جاگنے کا فائدہ ہوگا تب شب بیداری کا فائدہ ہوگا ورنہ فضولیات میں اپنا وقت ضائع کریں اس سے بہتر ہے کہ آدمی سو جائے تو ان راتوں میں جاگنا چاہیے اور جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تب ان راتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ یوں ہی جاگنا اور اللہ کی عبادت میں وقت نہ گزارنا بلکہ کھیل کود میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک تیسری غلطی جو لوگوں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دس راتوں میں سے صرف ایک رات ستائیس کی رات کا اہتمام کرتے ہیں باقی راتوں کو وہ اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں باقی راتوں میں توجہ نہیں دیتے ہیں صرف ستائیس کی رات کو اہتمام کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کا جاگنے کا عبادت کا وغیرہ وغیرہ جبکہ یہ بھی غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے اشرا میں پوری دس راتوں میں پورے دس دن اور دس راتیں عبادت کے لیے وقف کرتے تھے آپ فرق نہیں کرتے تھے تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ ستائیس کی رات ہے اور یہ پچیس کی ہے اور یہ کون سی رات ہے تمام راتوں کو آپ جاگتے تھے یہ بالکل غلط ہے کہ آدمی کسی ایک رات کو منتخب کر لے بس پوری دس راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے جاگنے کا اور اللہ کی عبادت کا ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جیسے آخری اشرا آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری اشرے کو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے احتکاف پورے آخری اشرے میں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری اشرے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے صدقہ و خیرات کرتے تھے روزہ نماز سارا کام کرتے تھے لہذا یہ غلط ہے کہ کسی ایک رات کو آدمی جاگے باقی راتوں کو سو جائے اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر مس ہو جائے ایسے لوگوں کی اس لیے کہ شب قدر ستائیس کی رات ہے یہ ضروری نہیں ہے زیادہ چانس ہے کہ وہ ستائیس کی رات ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہی ہو ممکن ہے کہ دوسری رات بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحر رو لا القدر فی العشر الاواخر من رمضان کہ شب قدر کی تلاش کرو رمضان کے آخری اشرے میں آخری دس راتوں میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ تحر رو لا القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان شب قدر کی تلاش کرو رمضان کے آخری اشرے میں سے پانچ تاک راتوں میں تو معلوم یہ ہوا کہ آخری اشرے میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے شب قدر کی تاک راتوں میں سے پانچ تاک راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ستائیس کی رات ہو اور پوری پورے آپ دس راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تو اس کا جو ثواب بھی زیادہ ملے گا وہ جو صرف ستائیس کو جاگے اور وہ جو پورے دس رات جاگے برابر نہیں ہو سکتے اس کا جو ثواب زیادہ ہوگا اس لیے کہ اس نے زیادہ نہیں کیا کہ زیادہ عبادت کی اور جو پورے دس رات جاگے گا لامحالہ اس کو شب قدر مل جائے گی مس نہیں ہوگی تو ہمیں پورے دس راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کسی ایک رات کو خاص نہیں کرنا چاہیے اور ان راتوں میں ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے ساری نیکیاں جو ہمیں کرتے ہیں کرنا چاہیے خاص طور سے تراوی کی نماز کے لیے اور روزے کے لیے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے منسامہ من قام لیلت القدر ایمان و احتساب غفر الحما تقدم من زمبی جس طرح سے رمضان کے روزوں کے بارے میں اور رمضان بھر تراوی کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے حدیث میں 
کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا اور تراوی کی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی طرح سے شب قدر کے بارے میں بطور خاص یہ فضیلت آئی کہ جو شب قدر میں تراوی کی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ اپنی نماز ختم کرے تاکہ پوری رات بھر کا قیام مل جائے بعض لوگ امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں لیکن مکمل نہیں کرتے ہیں اجر و ثواب ملے گا لیکن پوری رات کا اجر و ثواب نہیں ملے گا تو یہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا بھی خود خوب اہتمام کرنا چاہیے ان آخری دس راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرتے تھے اور روزہ ہم یہی سکھاتا ہے ہم دردی کا کرنا سکھاتا ہے ہم گساری کرنا سکھاتا ہے روزہ رکھتے ہیں ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے روزہ کہ دیکھو ان لوگوں کو جو سال بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں دو وقت کا کھانا اچھی طرح سے نصیب نہیں ہوتا کس طرح سے وہ لوگ سال بھر اس درد کو محسوس کرتے ہیں اس شدت کو محسوس کرتے ہیں جو ہم رمضان میں ایک مہینہ محسوس کرتے ہیں تو روزہ ہمیں صدقات اور خیرات پر ابھارتا ہے ایسا روزہ کیا روزہ جو انسان کو غریبوں کا درد کا احساس نہ دلائے لہذا ان راتوں میں خاص طور سے جو چند ساعتیں بچی ہیں ہمیں صدقات و خیرات اور تمام نیکیوں میں گزارنا چاہیے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور شب قدر میں جو اجر و ثواب ہے اور اس کو پانے کے لیے جو اسباب اور جو اعمال مطلوب ہیں ان کو کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین